Hola a todos, estamos en Encuentros en Casa, este lugar que elegimos para reencontrarnos con el elenco de ATAP, para saber qué fue de su vida, qué está, qué está haciendo ahora y cómo está pasando la cuarentena, por sobre todo. Estamos acá acompañados con Toto Kirchner. ¿Cómo andas, Toto? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te llegó el tema este de la cuarentena? Porque estamos todos medio como, ya no sabemos cuándo, cuándo va a terminar, si es eterno al final. Sí, su eterno, estamos todos estáticos, a mí personalmente, obviamente estoy hablando por mí, yo estoy muy contento, estamos, estoy con Minerva, ella no está en estos momentos acá, eh, justamente se fue a hacer unas compras, pero, pero estoy, estamos juntos, estamos felices, andamos, bueno, yo haciendo mis cursos, mis clases de francés, teniendo psicólogo, ahora sí por Zoom también, este, pintando... Eh, pasando el tiempo, llamando a mis seres queridos y demás. Che, ¿vos vas a comprar también o sale, se encarga ella o vos no, que no querés salir de la calle? No, 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 es simplemente, simplemente porque tenía un compromiso el día de hoy y era charlar contigo. Entonces ah, no salimos sí. juntos, no salimos juntos y, y ella se fue acá a la vuelta a comprar algo. Qué lindo que, que pudieron, bueno, quedarse juntos, ¿ya estaban viendo juntos antes de la cuarentena ustedes o...? Fue... Estamos, estamos estábamos conviviendo bastante, entonces decidimos que cuando ella volvió, volvió de Europa, terminó su cuarentena y finalmente pudo volver a su casa, yo me vine acá con ella para pasar todo lo que sea de esta Y sí, sabes que ya pasó un montón de que terminó atrás, más o menos, ¿viste? O sea, sí, muchísimo. Pasaron pocos meses en realidad, pero pasaron tantas cosas en el medio, como que nos, nos, nos parece que pasó hace mucho tiempo. Pero Totalmente. Acá una comunidad muy activa, que es de toda la Argentina, básicamente, nos mandan saludos, siempre acá tenemos que pasar en vivo, en Premier, por, por YouTube, y hay un chat comunicativo donde nos mandan saludos de todas las provincias, de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza. ¿Vos tenés algún lugar de la Argentina que, que te guste mucho, que, que tengas alguna historia para contar? A ver, que tenga alguna historia para contar, eh, de hecho la última... Bueno, mi última vez donde, donde fui con mi abuela antes de que... De que, de que fallezca, este, fuimos a Mendoza y la pasamos increíble, fue un viaje muy hermoso con, con mi abuela y con, y con mi mamá, fuimos a Mendoza, estuvimos recorriendo, comiendo y disfrutando un buen momento, así que eso es lo primero que se me viene a la mente, fue, fue un gran viaje, no solo porque mi abuela también se tenía que operar de la vista en aquel momento, sino porque fue la primera vez que viajaba con mi abuela y con mi mamá, era un viaje muy particular porque éramos los tres solos, si bien el motivo fue para que ella se pueda hacer una operación este, de cataratas en su momento este, fue, fue un viaje muy muy precioso Y fue en Mendoza justamente. Así que si me preguntás, en Mendoza ¿Eso puede ser lo que más extrañes de, de la etapa de antes De cuando podíamos salir, viajar ¿O qué es lo que más extrañas ahora en la cuarentena? A ver, lo que más extraño Sí, es, en realidad es la Es la cotidianidad De ir a trabajar, de ver, de ver amigos Cuando uno, uno le, le plazca de poder salir a caminar, salir a correr, viajar si tenés la posibilidad de ir a viajar, si te da el tiempo, si tenés trabajo, poder ir a viajar. En realidad es esa libertad que, que hoy por hoy ya no, no la tenemos temporalmente, porque el contexto obviamente lo, lo, lo impide, que no es lo mismo que por voluntad propia decir me quedo en mi casa, sino que es literalmente te imponen que te quedes por una, por una cuestión obviamente del, del, del virus, del coronavirus. Así que eso es lo que algunas veces le agarra un poco, un poco de angustia, de acordarse de... De, de que a principio de año, a principio de año ya era un contexto completamente diferente a lo que es hoy en día. Eso es increíble. Claro, claro. Y pasó muy poco tiempo. ¿En qué, en qué momento puedes escapar de, de esta realidad que vivimos y buscar algo de tranquilidad o, o recordar? Por ejemplo, decís que pintás. ¿Estás pintando? Estoy pintando. Pinturas, ¿Verdad? O sea, hago, como... hago pintura, no, obviamente, no, 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 no es que agarro, no es que estoy pintando cuadros, ni, ni mucho menos, no, no estoy en lienzo y lienzo. Pero, pero así como era, quizás era algo que no lo, no lo tenía tan presente antes en mi vida y ahora que, que estamos todos más estáticos, tengo tiempo para, para hacer esas cosas y ando, sí, con un, con un cuaderno y ando pintando, pintando y la paso bárbaro. Me encanta. Como que se despertan nuevas facetas artísticas, ¿puede ser? En, en vos, puede de... ser, ¿por qué no? Puede ser, ¿por qué no? Es algo muy personal también, ¿viste? No es que yo ahora voy a salir a todo el mundo y voy a decir, bueno, ahora soy pintor y voy a exponer mi cuadro. no. no. <risa> Sino que es algo muy personal, pero muy, muy, muy copado, muy, muy bueno. Muy bueno, ah, que vos, super... vos desde, desde muy chico estás rodeado de artistas, así que es como natural, ¿no? Que te llama un poco la atención porque te con cada cosa. Claro, bueno, de hecho mi hermana mayor pinta hace mucho, mucho tiempo. 
Claro. Este, eh, mi, mi, mi vieja también tiene, tiene algunas cosas que ella pintó en alguna etapa de su vida que necesitaba pintar, lo cual por eso lo recomiendo para el que necesite. Es un, es un gran método terapéutico, además de artístico. Es lo bueno que esas dos cosas conviven. Este, lo que sea, poder expresarse mediante la pintura, bueno, canto, lo que sea, está, está buenísimo. Así que lo, lo súper recomiendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que pintas, por ejemplo? ¿Pintas eh, retratos? ¿Pintas, eh, no sé, cosas que ves por ahí? No, bueno, pinto más, más que nada lo, 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 lo que siento que me sienta a pintar, a veces puede ser algo más surrealista, podría ser algo más surrealista, como podría ser algo más cotidiano. Este, básicamente lo que Minerva tiene unas pinturas chinas muy espectaculares y ayer estábamos haciendo unas cosas con pintura china que quedaba alucinante. Le da, sí. le da, le da un lindo efecto, está muy bueno. Pero, pero bueno, es, es así, ando como haciendo muchas cosas, estudiando francés también estudiando un nuevo idioma, lo cual eso me, me entusiasma mucho porque... ¿Cómo andás? ¿Decís oui o te sabes defender un poquito mejor? Eh, a ver, es como que... Todo, es, es un idioma, es un, si bien es de, de todo de lo que sean las lenguas romances, viste, desde el español, del portugués, del francés, todo, este, es, es, muy, es muy complicado, primero que es un idioma completamente nuevo, si bien tiene la estructura gramatical es bastante similar a la nuestra y hay algunas cosas que, que, sepa, que tienen un parentesco que vos podés linkear por ahí, pero, pero bueno, quiero, quiero obviamente aceitarme un poco más para ya poder decirte, bueno, esto es lo que hablo, porque si no te diría, buenas tardes, chao, nos vemos, listo, ya no es nada. Pero está buenísimo, está buenísimo. Es muy, es muy espectacular, pero le estoy agarrando la mano. Más sí, todo de Contame, ¿cuándo fue que a vos te agarró como el bichito este de querer actuar, de querer ser actor? Eh, no, 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 no lo recuerdo tanto, porque es algo que lo, lo, lo tengo, de, lo, lo, lo pienso constantemente desde que tengo uso de razón, eh, literalmente. Me, me gusta, siempre me llamó la atención, siempre me gustó actuar, eh, o el arte en general siempre me llamó la atención, yo me, me difurqué por el lado más actoral. Este, si bien en algún momento quise ser biólogo marino, este, eso fue una, una, etapa, sí, sí, una etapa de mi vida que, que, que la recuerdo con mucho cariño. ¿Tiene algo, no que, ver, ¿tiene algo que ver Nano en todo esto? No tiene nada que ver Nano. Lo mío a mí me gustaba más porque yo desde muy chico sigo mirando hoy en día muchos documentales de animales. Muchos documentales de animales, o me meto en páginas. En el, yo fui socio de Greenpeace por un tiempo, después se me, se me venció la, la acreditación a Greenpeace. Este, pero me interesa, me interesa eh, la, la exploración, todo lo que hacía qué sé yo, Steve Irwin y demás, era, era increíble. Y dije, bueno, quiero dedicarme a eso, quiero ser biólogo marino. Marino porque me, me interesa más la, la biología marina, valga la redundancia. Eh, pero me, me encanta. Y después, obviamente, que salió lo que tenía que salir y me, me dediqué a la actuación y estudié y sigo estudiando actuación hoy en día. Bueno, y con este personaje que hiciste de Julián, que era un chico de los años 30, ponele, era un chico joven ponele. que se recibía en día, este, pero era muy serio, era como muy correcto, muy así, muy, muy metódico, parecía. ¿Qué tiene el de Toto y Toto de Julián? A ver, eh, creo que una vez eh, en la... Eh, no, no quiero ponerme en el papel de serio y empezar a citar libros, pero justo se me vino la, 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 la pregunta a, a esto, que Jack Nicholson en, en su libro biográfico dice que todos los personajes que uno compone tienen que tener algo de uno para poder volver a la realidad y poder irse y volver a la realidad e irse. Entonces, es como que, obviamente que Julián tiene cosas de todo, todo, obviamente, quizás mi lado más serio, o mi lado cuando estoy más o enojado, o serio, o más concentrado, o más decisivo a tirar, o decir alguna decisión, o tomar alguna decisión por mi cuenta o algo, quizás tiene esa, esa frialdad y esa, esa cosa medio de Julián, pero, pero también me considero un tipo... Eh, bastante, con, de, con el corazón bastante humano, como lo tiene él, con sus contradicciones y demás, pero, pero sí, creo que tiene algunas cosas. Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos a revivir un momento de, de Julián, a donde está justamente con Maite, que hacía de Carmen, sí. eh, Maite la nata, a donde, bueno, ella le plantea sobre todo este drama que él tenía con su madre, ¿no? Que también como compartían ellos dos ese mismo drama de los padres que trabajaban... Sí. Eh, en el burdel, y bueno, trauma que era terrible, pero bueno, que tu madre también tenía lo suyo, pero al mismo tiempo era tu madre y te cuidaba. Así que bueno, vamos a ver ese momento, ¿sí? 
Vamos. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. ¿Te ofendió lo que dije? Me pone triste que seas tan terminante con tu mamá. Que pienses que se escapó con trauma. Pero fue la mano derecha 20 años y se casó con él. ¿Cómo no voy a pensar eso? No la conoces del todo, Ivonne. Si digo que hablaste diez veces con ella, es mucho. Y de esas diez veces siempre le reprochaste cosas. De las cuales en muchas tenés razón. No digo que no. Pero en otras no. Carmen, Ivonne lo único que hizo estos últimos dos años fue dañarme a mí. Y dañar a las chicas y traicionar a Raquel. No. A Raquel la salvó de Salaberry. De ese amigo en el que vos confiabas ciegamente. Le trajo documentos, plata. Le armó todo un plan para escaparse porque si no la mataba a palos. ¿Qué me estás reprochando que no me di cuenta antes que era un monstruo? No, Julián, no te estoy reprochando Nadie nada. Nadie se dio cuenta de eso. No te estoy reprochando nada. Solo me parece que juzgás a las personas antes de conocerlas. Kibón también es esa persona que ayudó a Julia a escaparse para que no la mataran. Y que también es esa persona que nos ayudó todos estos meses contra Trauma. Y vos lo sabés. Y ahora es esa mujer que se está muriendo. ¿Vos querés que me conmueva? No me voy a conmover, Carmen. Julián, no quiero que te conmuevas. Quiero que te des cuenta que las mujeres vivimos la vida que nos tocó, no la que elegimos. Que tu mamá pudo salvarte y habrá lastimado a muchas chicas, pero mi mamá también se lastimó a ella y me lastimó a mí sin querer. Y la pude perdonar. ¿Sabes por qué? Porque ellas no eligieron la vida que les tocó. Y tu mamá, cuando tuvo la suerte de poder elegir, te salvó a vos. Nos intentó salvar a nosotras. Yo agradezco tanto haberla conocido. Me ayudó tanto. No te pierdas la oportunidad de abrazarla, de mirarla a los ojos y decirle cuánto la querés. te ves con ese Julián tan, con esas contradicciones, ¿no? De querer a una madre y no quererla. ¿Cómo te sentiste en ese papel? Creo que, que también en, 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 algún, en algún momento lo pudo entender a, a Julián. Obviamente que él está, es una persona que está muy conflictuada, que tiene, que como todos, quiere, uno quiere ser lo mejor que se puede ser. Entonces él al principio no, no comprende tanto la, la valoración que le tendría que tener a su madre por los sacrificios que ha hecho en su vida, en la vida que le tocó a, la, a, a Madame Yvonne, una, una vida muy, muy sufrida, muy terrible, donde tuvo que despegarse de su hijo, pero de seguirlo de alguna forma. Este, y él eso no lo puede comprender porque está muy dolido por, por lo que a él le tocó en la vida. Pero, pero al fin y al cabo, por suerte, terminó perdonándola. Claro, vemos la, recordemos la escena donde se dicen que, que le dijiste que la amas, a la que o sea, está ya muriéndose. Eso, ¿Te acordás de esa escena? También fue muy dramática, muy tensa. Pues, de o sea, hecho, eh, me, me, me acuerdo que estuvimos esperando esa escena mucho tiempo con, eh, <risa> con, mi, madre, con mi madre ficticia. Este, estábamos, estábamos muy nerviosos porque era algo muy que, que, que lo veníamos esperando hace mucho tiempo. Este, y cuando llegó el momento de, bueno, vamos a hacer esta escena, fue como, uff, bueno, ahora ahí viene, ahí viene, ahí viene, y ahí viene, y salió en una toma. ¿En una toma? Salió en una bien. toma. Toda, toda esa secuencia salió en una toma. Mismo la muerte, todo salió en una toma. Fue un día, un día muy movido. Eh, entonces, no, por suerte, ambos estuvimos muy conectados y salió precioso. Salió precioso. Tuviste el privilegio de estar con grandes figuras, de, 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 con actores y actrices muy grandes del, del país. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste con eso? Obviamente que uno como... Pero... Sí, sí, uno como, como... Porque me puedo considerar joven hoy en día. Este, siendo, siendo, siendo tan joven y teniendo la posibilidad de, de que me ha tocado también compartir escenario en lo que nos une en, esa, en ese drama con Germán Palacios, este, con Solita Silveira con Gabriela Toscano, con Maida, eh, la verdad que siendo muy chico y también en, en Atab, estando con Fernán Mirás, 
Virginia Inocenti, este, es como que son actores que ya tienen su, corrido, su recorrido, perdón, y, y uno tiene que nutrirse y succionar de la mejor forma todos los aprendizajes que, 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 que involuntariamente ellos te brindan, ¿viste? Porque es algo que básicamente están haciendo su trabajo y que uno simplemente lo ve y, y agarra cosas que le gusta, otra cosa que le llama la atención y charla. Entonces, para, para mí es como que, y aparte en, este, en esta profesión, en este oficio, es como que la experiencia también es un, un gran elemento de aprendizaje. La experiencia, además del estudio. ¿Qué puede decir que te, que te quedaste, por ejemplo, de, de Fernán o de Andrea? ¿Qué, ¿Qué cosas pudiste absorber? ¿Tenés así como algo concreto o el todo, por ejemplo? Sí, sí, es que hay, hay de, de Andrea, de Fernán, de Virginia, hay como... Hay muchas cosas que uno puede sacar porque obviamente son seres humanos individuales y cada uno tiene su, sus distintos métodos actorales. Este, pero también lo que sí te puedo decir que me, que me brindaron en realidad a todos los, los jóvenes, hablo en voz de todos, porque hacer joven, viste, uno sí o sí es como que le llama mala atención. Tener esa, esa tranquilidad actoral, que uno también actuaba muy tranquilo cuando tenés a una persona enfrente a un actor enfrente que ya tiene carrera y que le falta mucho más, pero que ya tiene mucho más que vos por una cuestión lógica, este, poder nutrirte de esa tranquilidad y de dejar fluir la escena. Este, entonces, eso creo que es lo, lo que llama mucho la atención cuando laburás con actores y actrices de, de tantos años de, de trayectoria. ¿Regular la ansiedad por ahí? ¿Algo de eso? Claro, regular la ansiedad. Quizás cuando cuando sos joven y estás laburando con otro chico que también es igual de joven que vos y tiene igual de entusiasmo, igual de todo, es como que le pasan otras cosas que tener una persona enfrente que ya hizo su recorrido y que ya pasó por todos esos estados y que a veces puede tener esos estados de nuevo, pero los maneja de otra forma por el simple hecho de, de, la, de, de su edad y de, de lo, del oficio que lleva tantos años haciéndolo. ¿Qué es lo que más extrañas de las grabaciones? Grabar. Grabar. <risa> grabar. Grabar. Traje, grabar. grabar. ¿Te Trabajar, usar traje, ¿qué más extraño en las grabaciones? El, el grupo humano, eh, cada tanto hablamos con Albert, con Diego, este, nos hablamos por, por, por WhatsApp, por videollamada, también con Matt y Meyer, hacemos los cuatro, estamos ¿Cómo está, hablando. Y... ¿Cómo están pasando allá? ¿Te cuentan algo de Europa? ¿Cómo están pasando? Sí, me cuentan, bueno, ahora, ahora de hecho hace un par de días hablé con Albert y me contó que ya pasaron a la fase 5, fase 4, eh, ¿Qué fase era? Bueno, una fase aparte que todavía nosotros no tuvimos el privilegio de llegar y que ellos sí llegaron y tienen, ya pueden salir a la calle eh, con más libertades y demás. Es como que ya es un antes y un después, me contaba Alberto, de, de lo que era antes España y lo que es hoy, cómo se está transformando hoy. Este, pero sí, extraño el, 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 el momento de estar almorzando con todos, de laburar con todos, de ser como un bloque humano de gente muy armonioso. Eso sí, ¿Qué, ¿Qué es lo, lo primero que harías cuando se termina la cuarentena? ¿Qué es lo primero que haría? Y me voy a, a lo básico, pero sería ver a, ver a mis amigos, ver a mis amigos, pasar tiempo con ellos, salir a caminar, irme a algún lado, con el auto, no importa, me voy a, a cualquier lado, con el auto, con, con total libertad y seguridad de que no está mal lo que estoy haciendo. Claro, eh, de que obviamente de que no estás siendo un, un irrespetuoso y un, y un y la ley, básicamente. básicamente básicamente por eso por eso tener esa libertad nuevamente cuando termine todo esto che, y estás con las clases por zoom estás con clases por zoom me contaste estoy en clase por zoom así como estamos haciendo ahora pero ¿Qué, con una ¿qué profesora. Lo, ¿cómo, cómo te sentís a una hora específica o sí lo, lo... Sí, lo pactamos en un horario específico, dura una hora, puede durar un poco más, dependiendo cómo vaya fluyendo todo. Este, Minerva en un momento estudió francés, entonces por suerte tengo el, el libro de actividades, está acá, entonces yo uso el, el mismo libro de actividades, o en, en mismo en Zoom me, me, me como que pone la imagen del libro sobre impresa en, esta, en, en la imagen donde se ve la profesora, y es bueno, ¿qué puedes ver acá? ¿Qué puedes hacer acá? Esto con lo otro. Es amoldarse a la, al estudio como se puede, entrar a internet en el momento mientras estamos con Zoom, mirar un libro, mirar un video. ¿Te metes en el cuarto, vas a un lugar específico o lo haces ahí? Lo hago acá, lo hago acá en el living. ¿No, no influye en la convivencia habitual eso, por ejemplo? No, 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 para nada, porque ella también, Minerva está estudiando japonés, 
Este, ah, sí, sí, pero porque Minerva, toda su primaria secundaria, eh, la, la hizo en un colegio japonés, entonces básicamente sí. eh, lo tiene bastante, bastante estudiado el idioma. Y, y hoy en día ya eh, lo está amoldando, lo está raspando, afinando un poco más. Pero, pero cada uno se respeta sus momentos, cuando uno entrena, cuando uno tiene que hablar con el psicólogo, cuando uno eh, tiene clases, cuando uno tiene que hacer tal laburo, cuando uno una cosa, estamos conviviendo y por suerte es, como lo dije antes, muy armonioso, es divino, la estamos pasando querido, bien. Bueno, eh, qué lindo porque aparte trabajaron juntos, terminaron de hacer la tira, siguieron juntos, es como que lograste una, una muy linda relación. Sí, gracias, pero aparte ella se había ido... Este, un mes y medio a España, y cuando ella volvió, este, este, fue en el, en, el, en el momento donde todo empezaba a florecer del coronavirus, y del coronavirus acá en Argentina, entonces, por eso digo que ella, estuvimos un tiempo sin vernos, porque ella tenía que cumplir con su cuarentena, por, simplemente por el hecho de volver de, de un país de, 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 de España, de un país de riesgo, en este sentido, en ese sentido. Este, y después nos volvimos a juntar, después de, después de un tiempo, cuando ya no presentó síntomas, ya cumplió con lo que tenía que cumplir, dijimos, bueno, ¿dónde la pasamos separados, la pasamos juntos? Y dijimos, no, pasámosla juntos donde estábamos conviviendo habitualmente. Eh, entonces estamos acá en, este, en, el, en nuestro querido hogar, ahora, por sí. ¿Estás mucho con el celu? En... Sí, eh, ah. creo que es inevitable estar mucho tiempo con el celu, trato de que no, pero al no tener otras cosas que hacer que, que, que prohíban el uso del teléfono, como trabajar, o salir, juntarte con amigos, o se, ir a algún lugar a leer un libro en el parque, o lo que fuere, creo que ya el pintar, el bueno, uso el teléfono para estudiar, uso el teléfono con el psicólogo, es como que el teléfono... Que pintar, me parece a mí. ¿Cómo? ¿Tenés uñas celestes o me parece a mí? Tengo las uñas celestes. <risa> Tengo las uñas celestes. Me las, me, las pintó, me, las pintó, me las pintó Minerva y quedaron, y ahora no se irán cuando se tendrán que ir. Pero me las pintó así que nos estábamos buscando de risa y me las pintó, y así quedaron. Y creo que este color está muy bueno. Por, no, por, no, por, te fortalece las uñas. ¿Fortalece las uñas? Porque, ¿por qué no? Porque está, es muy bueno, nunca me había pintado las uñas porque nunca me dio curiosidad. Y me, me veo pintado las uñas y es, más, es como cuando usas un buen anillo o un, cuando tenés un buen anillo, un accesorio en la mano y la moves todo el tiempo en la mano, estás como, que, que me parece de, 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 así como medio de flamenco, estás como moviendo la mano, este, es muy linda la mano cuando le sí, un lindo color. Así que no, lo recomiendo de, para el que nunca lo haya hecho. Evita que coma las uñas por ahí también, ¿o no? También, eso a mí, <risas> eso, eso le dije a Minerva ayer. sabes qué? Veo tan linda mi mano, que no me quiero comer las uñas y yo tengo un problema que con la ansiedad me, me muerdo la cutícula, me muerdo la uña, y ahora como que hago, no, 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 voy a arruinar el color. Entonces ahora claro. me sirvió, me sirvió genial. muchísimo. Genial, genial, Toto. Bueno, sabes que nos encanta verte bien acá con la comunidad de Tau, estamos muy agradecidos que bueno. estás las puertas de tu casa. Eh, nada, nos gustaría que le mandes un mensaje a toda esta, esta gente que nos está viendo en este momento, que es de todo el país y de países limíneos que están bien, que nos siguen. Eh, para que sigan aguantando esto de la cuarentena, que se queden en casa, que ya pronto va a terminar, seguramente, esperemos. Lo que les le puedo decir desde mi humilde lugar a todos los países limítrofes, mismo nuestro querido país que está mirando, este, que sí, que, que traten de, de buscar su lugar de, de paz y tranquilidad desde, desde la comodidad de sus casas, lo que puedan, para colaborar entre todos y que esto ya, ya eventualmente, yo presiento que falta muy poco para que termine. Bueno, Toto, muchísimas gracias y nos estamos viendo, ¿eh? Un gusto. Sí, obvio, cuando quieran. Un beso. Un beso. Chao. Chao, nos vemos.